ボンジョルノーえっちゃんです、えー、今日は10月25日、えー、10月最終週の月曜日、えー、新しい週が始まりました雨ですならば今日は一日中雨みたいやけどね今日ちょっとねお買い物行こうかなと思って山下ろうかなと思ってねうんちょっとね豚肉買いに来たいなと思ってヤマトボックブロック売ってたかなもう、まあ、ちょっと考えよう東レアも見ながらね,ね今日の今週のちょっと買い物を考えながらねやりたいことがいっぱいあってね考え事をしてて今週ちょっとバタバタするからねできるかどうかわからへんけどではいただきますいやー雨はね、どうしてもしんどいの。鼻がぐつぐつしたり、えっと、多分雨ってね、なんやろう。もうここ、ここ最近、ここ数年、もう何年ぐらいやろう。もう結構まあ前からやねんけど、雨の日ってね、意外とアレルギーが強いの。みんな雨の日ってマシになるとかって思ってる人が多いみたいねんけど、実際雨の日の方がアレルギーが辛くてね。で、これ、昔からあちゃん感じてて。で、何人かに話したら、私もそうやねん。雨の日がきついねんっていう人が多くてね。うん、なんか雨の日の方がアレルギーきついんちゃうかな何が原因かしら。ら雨が、その、アレルゲン物質を流す。流すことによって、それをどっかから摂取するんやろうなとは思うんやけどね。で別に、外に出てるわけでもなく、家の中におってもね、雨の日の方がアレルギーがきつかったりする。特に、で、雨の後とかね、きついよね。うん。ようわからへんけどね。で、今日もやっぱちょっと鼻がズルズルしてんだけど、風邪なのかアレルギーなのかわからへんねんけど、ここ最近あっちゃんの知り合い、何人も同じ症状が出てて、うん、多分アレルギーかなぁ、ちゃんしってね。風にしては熱が出ないでえー、っとまっちゃんは飲まへんけどその人らは早めの「ふんふんふんふん」とかしてるからあの<笑>風邪薬が効かへんもちろんあっちゃんと同じ考え方の人でねあの食べ物で気を使ってるっていう人なんかでもやっぱりみかんとかそのビタミンを一生懸命とってもちょっとなんかアレルギー風邪なんかアレルギーかわからん症状が残るいつもみたいにスカッと治らへんっていうねんね、うん、確かにそうやねんあっちゃんもスカッとはせえへんねんけどももう今は止まってんねんけど朝起きた時の鼻のグズグズがね止まらんくってねあのいつもそんなことないのにで今日も雨やったから余計そんなんかもわからへんし季節の変わり目やからかもわからへんし謎やねんはっきり言ってねでもちろんねあのだからってしんどいんかってそんなしんどいもんだるくもないし気まずいタイムはかってないねタイムはとかでまあそんな感じやねんけどねで今日はちょっと雨の中やねんけどあお買い物行っていこうかなと思ってで、まあ、今日お魚久々にお魚食べたいなーっていうのがあってねお魚を買いに行きたいエバクリーンにねでお魚を煮つけにするか焼きにするもちろんお刺身が一番ベストやねんけどお刺身にできる魚があればやねんけどそれは今日を食べてで、えっ、ー、と、明日、明後日、レンタル。一日空いてまたレンタルって感じやから、えっ、ー、と、今週ちょっと3日でかける。え、11月がね、何か入ってて十11月も。うん、11月も頭の方はちょっともう詰まり気味やねんけどもね。あ、まだ詰まってないや。<笑> 11月は頭、あの、カラ,オケカラオケオフ会やけどまだやっぱ募集がないからカラオケオフ会を違うことに使おうかなと思ってんねんけどもねで2週目が詰まってんのかな2週目が集まるということなんやけども8と10とが詰まっててんでまだバ,バラバラやね11月はねちょっと11月詰めねかな逆にねと思ったりもするしねあんまりいいですよ10月詰めすぎたからちょっと自分のやることやるべきことができんかったりもするしねだからちょっとね今悩んでるねんけどもね
まあそんな感じでねあのー、なんだろうこう自分で今やるべきことをやっていきたいなって思うなってきて一人旅少々と思いながらできへんかんってねまあまあそれもレンタルいっぱい入ってね喜んでくれるしまあいやあのいい方向やねんけどね動いてないいい方向に動いてんだけどもレンタルの方もちょっとやっていこうレンタルじゃないわ一人旅やっていこうかなと思ってでぼちぼちとねあの緊急事態宣言もはけてきてるし街中もねちょっとゆるっと動きやすいかなって今のうちに動いとかとまたね年末にかけてインフルエンザとかなんやかんやでねあのー、みんながねこう、うん、ねこんななんていうのバタバタしだすともう言いにくいわ、あのー、何の話をしたいんだあのー、あれでは YouTube なかなかほんまこういう話できなくなってきてだからそんなんもあるからえっ、ー、とお出かけ動画ってなかなか撮りにくくってね実際のところだからあのーお出かけ動画はもうこれから増やしていきたいなっていうのもあるんやけどね。で、まあ、奈良におったらね、車でプッと行って、えー、人が少ないところでプッと撮るっていうのは全然問題ないしね。そんなに奈良はね、マスク、マスク、買い取るよ一応。マスクはしてください。協力してください。けど、あんまり言われんしね。うん、だから、あのー、まだましやねんけどね。もう今、緊急事態宣言もさ、はげたからね。あれかな、うん。だから、なんちゅうのかな。マスクシャンなところはやっぱり行きたくない行きたくないというか撮影せっかくするのに顔を隠すってこんなことしてね撮影するのって違うとあっちゃん思うのよやっぱり撮影するときは顔が命やと思うねだから顔出し配信しとる限り顔出しが大事やとあっちゃんは思ってねだからマスクをして撮るんやったらマスクをしないでいいところで撮りたいっていうのもあるしねもちろん協力せよいたせんことはないけどさでもやっぱり撮影と協力とまた違う。もう生きていく上でね、しないけどね。あんまり言っちゃうとね、また YouTube やばいんで、うん、あっちゃんあっちゃんはしないって言ってるんで、しないから、うん、あのー、しなければならないところっていうのは、本当に、ね、どう天秤にかけてどっちが重いかやと思うね。うん、だからね、あのー、自分の中でするかしないかを決めるっていうのが大事だと思うね。これ、今日、まあ、ね、あのー、あちゃんテレビ最近あんま見てないからやねんけども、テ,、えー、テレビタックル、TV タックルっていうのビートたけしの番組。あれでもいろんな話を、同調圧力の話しとったけどね。逆同調圧力が働いてる。うん。だから逆の立場に、これちょっと YouTube で言えへんから、またニコニコの方で動画出そうと思ってるし、Twitter でもね、それを載せてくれとった人だから、その人のリツイートしてちょっと紹介なんで、今日朝から気づいてね、朝起きてピッて携帯見たら、その TV タックル上がってたから、おおと思って。ビートたけしとかそのまんま東とかってほんま癖やなと思ってさもう本当に何か、うん、言ってることらがむちゃくちゃ、うんまあ、あんまりこれは言いにくいなっこでな、うん、あのニ,コニコニコ見てくださいニコニコでまた今日でも撮って明日か明後日かぐらいにあげます近いうちあげますでえっと本当にねあの同調圧力でこうねいろんなことで人間を支配しようとしているような気がするその同調圧力を逆手に取られている気がする、うんまあ、TV タックルのツイッターの方にあっちゃん今度、えー、とリツイートしとくんで見てください、うん、今日この後でもしますはいえっ、ー、とまあそんなこんなでねえっ、ー、とマジ YouTube やりにくくなってきたねえー、言いたいことが言えなくなってきてねまあ言いたいことを言わずに楽しくやる。なんか違う。好きなことして生きていくっていうことかなり違うようになってきてる気がするよね。だから、なんかこう考えてやっていかなかなってずっと思うね。思ったらやっぱそういう動きをしていかないといけんと思うからね。まあまあまあ、絶対、ママ、まあ、ちゃんはね。まあできる限りのことはしたいなって。うん、微妙な。ちょっとは対応があって、ね、昨日ちょっとね生姜を取り入れへんかったんよおとついからずっと取るでしょ生姜をね取り入れとったんやけど 35.9 度ちょっと下がったねやっと36度をねこう23日乗ってたのに、うん、今日ちょっと雨やけどお買い物行ってきてねえー、っと1週間分もうね山降りたくないから約1週間分ぐらい今日買い込みたいのよ
で、今週ちょっとレンタルがあって、あっちゃんいない日があるから、で子供の分作っとかなあかんので、えー、とその分もあるし、子供はまあ鳥が好きやから、鳥とか豚が好きやから、牛をね、あんまり食べへんねん。でも、月に1回とか2ヶ月に1回ぐらい牛食べたいな。高いからさ、あんまり買われへんねんけど、牛も食べたいなっていうのもあって。うん、で、牛もね、いいのを選んでくると、いいのっていうか、あの、不自然な油じゃないやつ選んでくるといいねけどやっぱりね牛の脂身の不自然さが嫌やって子供が言うねうちの子供ね、うん、安上がりなんよ<笑>あの脂身を嫌うのよだから霜降りとかあんないい肉よりもどっちかって赤身の方が好きやまあ子供の頃から赤身食べさせてたからわからんねけどでもかっちゅうて今やっぱりヤマトポークとかうだ、えー、緑を食べさせてるとあのね牛の和牛の、えー、とね、ロース部位っていうの、あの油の多いところ、えー、を買ってきて食べさせても、不自然な味せえへんし、ちょっとやっぱ重いとは言うね、油が。ね、だから赤身の方が好きやとは言うんやけど、言うもの、だから桃とかヒレとかは食べ喜んで食べるんだけど、で、あのー、やっぱり買ったい買ったい OG とか、えー、ニュージー食べさせてたから、やっこい肉が、やっぱりなんか物足らんとは言うものの、味は美味しいっていうね。だいぶ変わってきて、うん、だから、やっぱりね、いいお肉を食べさすのってすごい大事かなと思って。だから、牛もね、体にはいいから、いい牛はね、あの、良くない牛は体に悪いからね。だから本当にいい牛を月に1回とか2ヶ月に1回食べさせてあげたいなと思って。まあ、この前ね、バーベキューでいいお肉食べたしね。だから、また、久々にね、異常肉を食べたいなって思ってね。で、えー、と、それをね、今日ちょっと牛亀さん見に行っててね、今日は買わへんかもわからないけどね、近いうちにちょっと牛亀さんで異常肉をまた買って、えー、と、食べようかなとは思ってんねんけどもね。で、今回ちょっとまあ豚と、牛亀さんで豚、で、うだ緑で鶏。で、うだ緑で鶏は28日に買いに行こうかな。だから今週25、今日、今日、明日、明後日。は、えー、魚豚豚って感じで28が鶏買ってきて鶏鶏28二29鶏鶏でで30はレンタルの後やから多分出かけもしんどくなるから3031って感じかなで1日何か入れたったような気がしてねそれじゃあ2日や2日がレンタル入るから1日にお買い物行ったりねだから、一週間分のお買い物を今日しようかなと思ってんねんね。で、冷凍駆使してね、冷凍に今鶏肉、あの、一日分冷凍させたんで、ね、それまだ使ってないからね。そんな感じで何、何食か3、4食ぐらい冷凍しといてね。味付け冷凍してもいいし、今回味なしで冷凍したんで、だからお鍋にしてもいいし、シチューにしてもいいし、いろんなこと考えられるからね。うん、こんな感じで、こうかなって思ってんだけどね。<笑>今日はそんな感じで、えー、作っていきましょう。はい、作っていきましょう。そんな感じでいきましょう。<笑>で、えー、要は、今週、来週は2日がありやから。まあ、なんか考えよう。と<笑>いうことでね、今週31日選挙やね。選挙に行くから、まあね、選挙晴れんのかなって、週間天気も最近あんま当たらんからね、すぐ変わるから。日曜日雨になってね、50% 雨やね。うん。多分変わって晴れる気がするけどね。雨、雨。天気予報もね、ずっと晴れやったのにまた雨降ったりね。もうなんか嫌な、嫌な感じ、うん。今日から明日の朝にかけて雨。で、明日は明後日、し明後日はずっと晴れ。今週晴れ。で日曜日雨、月は晴れ、火曜日雨って感じだけどね。うん。来週またずっと雨続けね。2、3、4、5ね。うん。なんかなんかね、こんな感じで。大変ですわ。はい。まあ、頑張ってね。いろいろやっていきましょう。はい。<笑>ということで今日はお買い物行ってきます。この後。うん、この後ちょ,ちょっとちょっと準備して動画この動画も作ってんでニコニコの動画も作ってでお買い物行こうかなでからできるだけ早く帰ってきてね夜ゆっくりしたいな明日レンタル明日うんレンタルっていうか
かなえっ、ー、とこんな感じで楽しくゆるっと過ごせたらなと思ってるんでねはい<笑>、えー、今日のあっちゃんのえっ、ー、と朝それタイムはこの辺で終わりにしたいと思います雨の一日ゆるっと過ごしましょうみたいなねあの全国的にずどうか知らんけどもね今日奈良県は雨です<笑>ではたねバイバイ